টিপটা বলা হয়েছিল এই সুজা তোমার টিমের একটা নাম সিলেক্ট করতে সেই নামটা দিবা এখানে স্টুডেন্টের আইডি থাকবে স্টুডেন্টের নাম থাকবে এখানে লেখছ স্টুডেন্টের নাম এখানে লেখছ আইডি তো এই নামটা এই পারে লেখা যায় তো না আর এখানে দিবা টিমের নেম ঠিক আছে তখন নাই তো এগুলা তোমার টিমের নাম দিবা আরেকটা হচ্ছে বলছিলাম যে লিডার যে তার নামটাকে হচ্ছে বোল্ড করে দিতে হবে তো দিয়েছো ভেরি গুড এখন লিডার কার একটা দায়িত্ব দেওয়া ছিল গুগল ড্রাইভে একটা লিংক খুলতে সেটা আমার সাথে শেয়ার করে দিতে হবে তুমি যদি এগুলো না দাও তোমার প্রতি লেভেল পারফরম্যান্স জিরো ঠিক আছে তো আমি এই যে আজকে ল্যাব ওয়ান এর পারফরম্যান্স দেখবো শুনবো দেখবো কিংবা শুনবো আজকে যেভাবে কাজ দেওয়া আছে সেভাবে নিব তো তুমি যদি না করো না নাম থাকে তোমার এখানে তো তোমার আসবে না রেজাল্ট এখানে কিন্তু কোনো পারফরমেন্সে মার্কস আসবে না পরে আমাকে এসে বললে কিন্তু আমি এগুলা বদল করব না ঠিক আছে মাথায় রাখতে হবে জিনিসগুলা এখন হচ্ছে যে বাকি যারা গ্রুপ ফর্মই করো নাই তোমরা আবার কেমন মানুষ একটা কথা বলা হলো শুনতে হবে না আমার এই ক্লাসে তো শুধু এই বারো জন কিংবা নয় জন স্টুডেন্ট না দশ জন স্টুডেন্ট না এগারো জন স্টুডেন্ট না তাই না এগারো জন দেখাচ্ছে এগারো জন তো না শুধু এই ক্লাসে এতগুলা স্টুডেন্ট তোমরা কি কথা শুনবা না যদি না শোনো তাহলে আমিও তোমাদের কথা শুনবো না বুঝবা তখন আমার <laughs> ক্লাস করতে হবে মনোযোগ দিতে হবে ক্লাসে যখন ক্লাসে পড়া বোঝানো হচ্ছে তখন তুমি না বুঝলে একশো বার কোয়েশ্চেন করো কোনো সমস্যা নাই কিন্তু তোমার কোনো রেসপন্স নাই দুই দিন পরে এসে একটা আজগুবি কথাবার্তা যে এখন এসে গুগল ড্রাইভের লিংক নাই এই নাই তো কেন নাই কি দেওয়া লাগবে এগুলো এখন বুঝতেছে ফার্স্ট ক্লাসে বলে দেওয়া হয়েছে ফার্স্ট লেভেল ভিডিও দেখো বসে বসে এখন যেটা সেটা হচ্ছে যে ল্যাবের অ্যাটেন্ডেন্স এখানে দিতে হবে সবাইকে অ্যাটেন্ডেন্সটা এই সিটে ল্যাব টিম ফরমেশনটা টিম ফর্ম করো ফর্ম করার পরে মার্কিং তার আগে কোনো মার্কিং নাই ঠিক আছে তার আগে কোনো মার্কিং নাই আর হচ্ছে যে টিমের নামটাও কপি করতেছো নাকি কোথাও থেকে হ্যাঁ এগুলোর নাম কিন্তু আগের বাড়ি দেখেছি আমি টিম হাইড্রা টিম এবিসি কি ব্যাপার বড়ারে পড়ো তোমাদেরকে যদি এইভাবে খোটায় 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 বলতে হয় সব কথা তাহলে কিন্তু হবে না আসলেই হবে না এইরকম সিচুয়েশন হয়ে গেলে কিন্তু বিপদ একটা কথা প্রথমে বলে রাখি কপি করছো আর ধরা খাইছো তো শেষ তুমি ঠিক আছে মানে ওই দিন থেকে তোমার উপরে একটা অন্যরকম নজর পড়ে গেল যে তুমি কপি করো না স্যার এটা কপি করি নাই স্যার দায়িত্বহীনতা <laughs> ঠিক আছে 
দেখা গেছে যে এক দুইজনের হয়তো প্রবলেম হতে পারে সবার প্রবলেম হবে না এই ল্যাবে ম্যান্ডেটরি কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা ঠিক আছে কম্পিউটার নিয়ে সোফিয়াস হ্যাঁ স্যার আমার এখানে স্যার কারেন্ট নেই স্যার ফোনেও চার্জ খুব একটা নেই স্যার স্যার এটা ঠিক আছে এখন নাই একটু পরে তো আসতে পারে তাই না যাদের কারেন্ট নাই আলাদা কোনো প্রবলেম আছে সেগুলা ইস্যু না কিন্তু তোমার প্রত্যেকটা ল্যাবে এখন ধরো যে প্রত্যেকদিন তোমাকে আজ করি প্রত্যেকদিনই তুমি বলো যে ইস্যু প্রবলেম তাইলে তো হবে না তাই না স্যার গত রাতে স্যার জ্বর মানে বৃষ্টি আর জ্বর হইছে তো গত রাত থেকে এসে টাইম ঠিক আছে আমি বুঝতে পারছি প্রবলেম হতেই পারে ওগুলা অ্যাসেপ্টেবল কিন্তু এরকম হওয়া যাবে না যে আজকে বললাম আজকেও হলো না কালকে বললাম কালকেও হলো না এরকম হওয়া যাবে না কিন্তু রেগুলারই যে এরকম হবে এরকম তো না তাই না দেখো মধ্যে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট নিজের থেকে কিছু করে না যতক্ষণ না ঘুটানো হয় তারাও হয়তো ঠিকঠাক মতো কিছুই করেনি তো যদি তুমি নিজের থেকে সবকিছু দায়িত্ব বোধ থেকে করতে পারতো তাহলে এখানে কি আমি এগারো জনকে দেখতাম বা তিনটা টিম দেখতাম বলতো এই দায়িত্ব বোর্ডটা তোমাদের মধ্যে কম সব সময় আমি দেখেছি কম তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তিন চারজন স্টুডেন্ট খুবই ভালো থাকে এবং তারা সব কথাই শোনার চেষ্টা করবে নিজের থেকে জানার চেষ্টা করবে এরকম সব সেকশনে আছে কিন্তু ওভারঅল দেখা যায় যেটা সেটা হচ্ছে যে এইটি থেকে তারও বেশি স্টুডেন্ট অনেক সময় এইটি পার্সেন্টেরও বেশি স্টুডেন্ট দেখা যায় যে তারা কোনো কথায় কান দিবে না কোনো কথা শুনবে না এই টাইপের তারপরে দেখা যাবে যে হঠাৎ করে প্রবলেম ফেস করতেছে তখন এসে মানে এখন তো বুঝবা না কি হচ্ছে না হচ্ছে প্রত্যেকটা লাইফে যে তুমি কাজ করতেছো তোমার যে আচরণ সবকিছু আমি মেনটেন করি ঠিক আছে এখন তুমি বুঝবা না তুমি যা বুঝবা কখন যখন তোমার ফাইনালের আগে সিক্সটি মার্ক যখন তোমার সামনে ধরায় দেওয়া হবে যে তুমি এই লাইফে কাজ করো না এই লাইফে কাজ করো না এই লাইফে কাজ করো নি তখন তুমি বুঝবা যে আসলে ঘটনা কি ঘটে গেল তখন আর কিচ্ছু করার থাকবে না তোমার ঠিক আছে তোমার কিচ্ছু করতে পারো না এখন থেকে একটু দায়িত্বশীল হওয়ার চেষ্টা করো মানে এটা না হলে তুমি আর যাই করো আমার ল্যাবে তুমি পার পেয়ে যেতে পারবো না ঠিক আছে আবার আমার ল্যাবের ডিসিপ্লিন থাকলে দেখা গেছে একটু চেষ্টা করলে আমি যদি বুঝতে পারি এই স্টুডেন্টটা চেষ্টা করেছে তাকে আমি প্লাস দিয়ে দিই অনেক সময় ঠিক আছে না পারলেও তাকে দিয়ে পারানো যায় অনেক কিছু করানো যায় যে চেষ্টা করে আর যে চেষ্টা করে না তাকে দিয়ে কিছুই করানো যায় না ঠিক আছে তো এগুলা একটু খেয়াল রাখতে হবে আরেকজন যদি তোমার কপি করে ওরও ভুল হবে তোমারও ভুল হবে যদি ভুল হয় কপি করছো শেষ ধরা খেয়ে গেল আমি ইন্ডিকেট করে দিব যে এখানে তোমারও ভুল ওরও ভুল একই ভুল দায়িত্বশীল হয়ে আমার ল্যাব করো এই ল্যাব শেষে একটা কিছু অন্তত শিখে যেতে পারবা ঠিক আছে এটা আমি বিশ্বাস করি এতদিন ধরে যাই হোক করাচ্ছি এই কোর্সটা আমাকে অনেকদিন ধরেই নিতে হচ্ছে কারণ এই কোর্সটা অনেক ঘটনা বহুল একটা কোর্স আগে আমাদের ডিপার্টমেন্টে এই কোর্স ছিল না মানে আমাদের ডিপার্টমেন্টে এই কোর্স দিত না ট্রিপল ই ডিপার্টমেন্ট দিত তারপরে আমার কাছ থেকে শুরু এই কোর্স দেওয়া ঠিক আছে তো এই যে এই কোর্স আমি আর হচ্ছে আহসান স্যার নিত সাদুল্লাহ আল্লাহ আহসান স্যার তো এভাবে আসতেছে তো এই কোর্স আমি এতদিন ধরে নিচ্ছি আমি দেখেছি ল্যাব শেষে স্টুডেন্টরা অনেক কিছুই শিখে যায় কিন্তু আমি সবচেয়ে বেশি শিখতে দেখেছি ইভিনিং এর স্টুডেন্টদেরকে এর স্টুডেন্টদেরকে এত কিছু শিখতে দেখিনি কখনোই দেখিনি 
সর্বোচ্চ একবার 36 এর সেকশন 3 তে দেখেছিলাম ওরা ভালো করেছিল ঠিক আছে মানে পিওর 3 যারা এখন না মানে এখন তো মেজর ভার হয়ে গেছে তো ওদেরকে দেখেছিলাম যে ওরা অনেক কিছু জেনেছিল শিখেছিল আগ্রহ ছিল ওদের এই ছাড়া 32 এর থেকে একবার দেখেছিলাম এই আর 35 এ যাদের নিয়েছে তাদের সময় তো আসলে খুব সিচুয়েশন অন্যরকম ছিল তো ওরা শিখবে কি তখন তো তোমাদের নতুন অনলাইনে পড়ালেখা শুরু তো তখন ওদের আসলে ওইরকম গাইডলাইন করা যায় তো এই আর কি 32 টা আমার 5 আর 7 6 নিয়েছিলাম তো 32 এর ওরা অনেক সুন্দর সুন্দর 4 আর 5 নিয়েছিলাম সরি আর সুন্দর সুন্দর প্রজেক্ট করেছিল অনেক কিছু শিখেছিল ওরা 33 এর কিছু স্টুডেন্ট শিখেছিল একটা না দুইটা গ্রুপ আর এক দুইটা গ্রুপ সব ইন্টারভিউ শিখবে 36 এর 3 ভালো হয়েছিল আর ইভিনিং এ সব সময় ভালো করে ওরা ওরা দেখা যাবে চার তিনটা চারটা গ্রুপ সব সময় ভালো করতেছে ইভিনিং এর স্টুডেন্টদের মধ্যে সো ওরা পারলে তোমরা কেন পারবে না ওরা তো সময়ই পায় না ইভিনিং এর স্টুডেন্ট এত কষ্ট করে কাজগুলো করে তোমরাও পারবা কিন্তু তোমাদের সমস্যা হচ্ছে যে তোমরা ওরা হচ্ছে ওই যে অনেক ম্যাক্সিমাম নিজের টাকায় পড়ে তো ওদের একটু কষ্ট বুঝে ওরা যে হ্যাঁ এই জিনিসটা বুঝে ওরা বুঝতে পারছ আর তোমরা বাবা মার টাকা তো সব সময় বোঝা যায় না কষ্টটা আর যারা বুঝে বুঝেও যারা নষ্ট করে ওদের মত উজবু কার কেউ নাই আর যারা বুঝে এবং সে অনুযায়ী চলে তাদের আর একটু বুঝলামই তাই না তারা তো দেখবা যে তারাই ভালো করতেছে সব জায়গায় তো যাই হোক ল্যাব ওয়ানে আমি বলেছিলাম প্রোটিয়াস ইনস্টল দিতে আরদুইনো উনো ইনস্টল দিতে দেওনি কে কে বলো তো ভাই ভেরি গুড আমার কাছে মনে হচ্ছে সবাই দিয়েছে এখানে প্রাইস হ্যাঁ फलो करते हो डाउनलोड कर इन्स्टल दीबना तो मेन डिपेंड कर छा जिज्ञासा चेस्ट कर
তুমি টিম পাও নাই তোমাদের এদের সাথে কমিউনিকেশন করে তোমাকে টিম নিতে হবে বাবা কারণ আমি তোমাকে টিম দিয়ে দিতে পারবো না ঠিক আছে আমি তখনই তোমাকে টিম দিতে পারবো যখন সব টিম কমপ্লিট হয়ে গেছে তারপরে কেউ যদি বাকি থাকে তাকে আমি একটা টিমে ঢুকায় দিতে পারবো আর তুমি যদি টিমে ওইভাবে ঢুকতে চাও তাহলে দেখা যাবে একটা র্যান্ডমলি টিমে ঢুকে গেছো ওর চাইতে তোমার যেটা উচিত হবে তোমার যাদের সাথে কমিউনিকেশন ভালো হয় তাদের সাথে একটা টিম ফরমেট করা ঠিক আছে তো দেখো আরেকটা কথা হচ্ছে ক্লাসের মধ্যে যদি কখনো ইলেকট্রিসিটি যায় এর আগের দিনে চলে গেছিল তাই না একটু ওয়েট করতে হবে বুঝতে পারছো কারণ এটা তো এখন বাংলাদেশের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার আর ঝড় আসলে তো আরো বেশি হয় দেখো ল্যাব টু এ যেটা করব আমরা সেটা হচ্ছে সবার প্রথমে আর দুই নো সাথে ইন্ট্রোডাকশন দেখবো ঠিক আছে আর দুই নো কি সেটা আগে দেখবো এটা দেখারও আগে আমাদের একটা পিরিকুইজিট কমপ্লিট করে আসতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখেছিলাম যে একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার কেমন এইটি ফিফটি অনেক একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার দেখো একটা চিপ শুধু তাই না আর অন্য কিছু আছে कम्पिटारेशन मान पीसिडारे लोडारोडारे माइक्रोकोलारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडारोडार
লোডার মাইক্রো কন্ট্রোলার লোডারের মাইক্রো কন্ট্রোলার ভেরি গুড ঠিক আছে তাহলে আর দুই নতে কি কাজ হবে জাস্ট প্লাগ এন্ড প্লে এর মতো কাজ করবে আর দুই নতে কিছুটা ঠিক আছে কারণ লোডার অলরেডি আছে এই লোডারের সাথে পিসি তো এখন মার্কেটে যে তুমি যদি আর দুই নতে কিনতে যাও তাহলে কেমন হবে আর দুই নতে উনো কি কি দিবে তোমাকে দেখো এই যে এরকম কিছু একটা দিবে একটা ইউএসবি কেবল দিবে কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করার জন্য আর আরেকটা হচ্ছে তোমার মাইক্রো কন্ট্রোলার পাচ্ছ এই মার্কেটে যখন তুমি যাবে তখন তোমাকে এই দুইটা জিনিস দিয়ে দিবে বুঝতে পারছো কিনা সময় এটা হচ্ছে আর দুই নর বেসিক একটা প্রপার্টিস কেন আমরা আর দুই নর নিয়ে আসলাম আরো একটা কাজ আছে আর দুই নর নিয়ে আসার জন্য আর দুই নর কোডিং এই জিনিসগুলো একটু সহজ অনেক লাইব্রেরি ফাংশন আছে তুলনামূলক মাইক্রো কন্ট্রোলারের চেয়ে অনেক বেশি আরো একটা সুবিধা যেটা সেটা হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোলার আমরা যে হার্ডওয়্যার গুলো কিনি সাধারণত এই হার্ডওয়্যার গুলো খুব একটা ভালো না নষ্ট হয়ে যায় খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় দেখা গেছে তুমি এক দুই বার ইউজ করতে করতে মাইক্রো কন্ট্রোলারটা নষ্ট হয়ে গেছে এরকম প্রচুর হয় ঠিক আছে এই যে ঘটনাটা ঘটে এই জন্য আমি এই মাইক্রো কন্ট্রোলারটা প্রিফার করি না আর ওই যে লোডার আলাদা করে নিতে হয় এটাও স্টুডেন্টদের জন্য খুবই পেইনফুল একটা টাস্ক তো এই জন্য আমি কখনো মাইক্রো কন্ট্রোলার ল্যাবে করাই না প্রথম দিকে করিয়েছি তারপর থেকে আর করাইনি এখন আমি সাধারণত আর দুই নো করাই ঠিক আছে তাহলে আমরা আর দুই নোর সাথে চলে যাই মাইক্রো কন্ট্রোলার আমরা থিওরি তো পড়তেছি সেটা সম্বন্ধে জানতেছি আর আর দুই নো নিয়ে যদি আমরা পড়া লেখা করি তাহলে থিওরির মাইক্রো কন্ট্রোলার যা যা পড়তেছি আর দুই নোর সাথে এটা রিলেট করতে পারবো ঠিক আছে তাহলে আমাদের একই সাথে দুইটা জিনিস জানা হয়ে যাবে এটা একটা সুবিধা আমরাই একটা দেখো তোমাদেরকে পোস্ট দিয়ে দিয়েছি ক্লাসরুমে ওইখানে আজকে ল্যাবের আর গত দিনের ল্যাবের ইন্ট্রোডাকটরি যে কথাবার্তা গুলা মানে এক কথায় আর দুই নোর সাথে যে ইন্ট্রোডাকশন সেই ইন্ট্রোডাকশনের একটা উপর একটা ইয়ে দেওয়া আছে ম্যানুয়াল দেওয়া আছে ওটা পড়ে নিতে পারো তোমরা ঠিক আছে আমি ওই ম্যানুয়াল থেকে এখন কন্টিনিউ করব তো এটা তো আর দুই নো উনো বোঝা যাচ্ছে এটা দেখা যাচ্ছে জি স্যার আচ্ছা এই আর দুই নো উনোটা বেসিক্যালি আর দুই নোর অনেকগুলো ভার্সন আছে উনো আছে মেগা আছে আর ছোট আরেকটা আছে মাইক এটাকে ন্যানো বলা হয় ঠিক আছে তো আমরা সাধারণত উনো বা মিডিয়ামটা ব্যবহার করি মিডিয়ামটা দিয়ে আমরা মোটামুটি বেসিক্যালি সব ধরনের কাজই কমপ্লিট করতে পারবো তো সবার শুরুতে দেখো আমরা বলেছিলাম যে আর দুই থেকে লোড করতে হচ্ছে কোডিংটাকে ঠিক আছে এই যে কোডটাকে লোড করার জন্য এইটুক পোর্শন ঠিক আছে এইটুক পোর্শন আরেকটা 
একটা হচ্ছে এই যে এই এটার মাধ্যমে পাওয়ার ইনপুট দিতে পারবা ঠিক আছে এটা হচ্ছে যে আমাদের মোবাইলের চার্জার পিনের মত তবে এটা গোল চার্জ পিন ঠিক আছে আর হচ্ছে হ্যাঁ তুমি যখন সরাসরি কম্পিউটারের সাথে মাইক্রো আরদুইনোকে কানেক্ট করো তখনও কিন্তু আরদুইনো পাওয়ার পাওয়ার পায় সেটা হচ্ছে যে এটার মাধ্যমে এই তিন ভাবে আরদুইনোকে পাওয়ার দেওয়া যায় তো সাধারণত এই পিনটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় সবচেয়ে বেশি এটা কাজের ধরনের উপর ডিপেন্ড করবে তুমি যদি এরকম কোন ডিভাইস তৈরি করো যেমন ধরো আমাদের রাউটার তৈরি করেছি যখন আর জুনো দিয়ে যদি আমি কোন রাউটার তৈরি করি তাহলে সে রাউটারে চার্জ হয়তো এই পিনের মাধ্যমে এফার দিয়ে হবে ঠিক আছে আর যদি নর্মালি তুমি কোনো একটা রোবট টোবট তৈরি করো সেখানে কিন্তু এইভাবে না ঠিক আছে মানে যেখানে অ্যাডাপ্টার লাগে তোমার যেখানে সরাসরি তুমি পুরোটা সময় ধরে কানেক্টেড রাখবা হচ্ছে তুমি ইলেকট্রিসিটির সাথে সেখানে তুমি এটাকে ব্যবহার করবা আর যেখানে তোমার হচ্ছে আলাদা করে পাওয়ার সাপ্লাই দরকার সেক্ষেত্রে তুমি এটা ব্যবহার করবা ঠিক আছে তো গেল পাওয়ার সাপ্লাই গেল এখন কত পাওয়ার দিতে হবে এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট তার দুইনতে রেকমেন্ডেড পাওয়ার দেওয়া হচ্ছে তোমার এখানে লেখা আছে দেখো রেকমেন্ডেড সাত থেকে বারো ভোল্ট ইনপুট দিতে হয় অপারেট হয় হচ্ছে ফাইভ ভোল্ট ঠিক আছে আর দুজনকে পাওয়ার দিতে হবে সাত থেকে বারো ভোল্ট এটা হচ্ছে রেকমেন্ডেশন বাট তুমি হচ্ছে এই লিমিটের মধ্যে পাওয়ার আপ করতে পারবা ছয় থেকে বিশ ভোল্টের মধ্যে পাওয়ার আপ করতে পারবা ঠিক আছে কিন্তু আর দুইনো যে আউটপুট দিবে বা আর দুইনো যে অপারেট হবে সেটা অলওয়েজ ফাইভ ভোল্ট ঠিক আছে আউটপুট ফাইভ ভোল্টের কমই আসে সরাসরি তার ফাইভ ভোল্ট দিবে না ফোর পয়েন্ট সামথিং দেয় ফোর পয়েন্ট সেভেনের মতো দেয় সর্বোচ্চ তো অপারেটিং ভোল্টেজ বা আউটপুট ভোল্টেজ যেটা সেটা হচ্ছে আর দুইনো ফাইভ ভোল্ট বা আর দুইনোতে তুমি যখন পাওয়ার সাপ্লাই দিবা তখন তোমার ভোল্টেজের লিমিট হচ্ছে ছয় থেকে বিশ ভোল্ট বা রেকমেন্ডেশন হচ্ছে সাত থেকে বারো ভোল্ট আরও যদি ফ্রিসাইজ রেকমেন্ডেশন বলি তাহলে হচ্ছে নাইন ভোল্ট এখন এই তো গেল আর দুইনোর এই বেসিক্যালি পাওয়ার সাপ্লাইটা ঠিক আছে এখন পিন গুলা দেখো এখানে দেখো ছয়টা পিন আছে এখানে थ्री डिवाइस लगे এই ডিভাইসটা অপারেট হচ্ছে ধরো যে ফাইভ ভোল্ট এখন তুমি ফাইভ ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই দিতে হবে তো এটা তুমি কোথা থেকে দিতে পারো তুমি চাইলে এটা তোমার যে পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট আছে সেখান থেকে দিতে পারো আবার চাইলে তুমি এই যে আর দুইনো থেকে সরাসরি ফাইভ ভোল্ট সাপ্লাই দিতে পারো বুঝতে পারছো সেক্ষেত্রে এর জন্য এই আর দুইনোটা সাপ্লায়ার হিসেবে কাজ করবে পাওয়ার সাপ্লায়ার হিসেবে তো ধরো এটা যদি থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট অপারেট করে তাহলে তুমি তুমি থ্রি পয়েন্ট থ্রি এর সাথে এটাকে কানেক্ট করবা रिसेट रिसेट हो जाए বুঝতে পারছো কিংবা তুমি ধরো যে দুই নাম্বার পিন দিয়ে তুমি ধরো যে রিসেট করতে চাচ্ছ 
তাহলে এই যে দুই নাম্বার পিন হচ্ছে 012 এটা হচ্ছে দুই নাম্বার পিন এই পিনটাকে তুমি রিসেটের সাথে কানেক্ট করলা ঠিক আছে কোডিং এর মাধ্যমে দুই নাম্বার পিনটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবা তুমি তো কোডিং এর মাধ্যমে তুমি চাইলে আদিওনটাকে রিসেট করতে পারবা স্যার একটু মানে লাস্ট রিসেট যে বাটন ইয়াটা পিনটা ওইটার সাথে আপনি টু পিন কানেক্ট করে এটা কি বললেন স্যার আর যে তুমি কোডিং এর মাধ্যমে কাজ করতে চাচ্ছো এটা আরো পরে বুঝতে পারবা ভালো করে তো কোড এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই পিন গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এই পিন গুলো থেকে আউটপুট দিতে পারি ঠিক আছে তো আমরা চাচ্ছি যে দুই নাম্বার পিনে এমন একটা আউটপুট দিব যেটার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে এই কোটার জিরোটাকে রিসেট করতে চাই তখন আমাকে যেটা করতে হবে এই দুই নাম্বার পিনটাকে কানেক্ট করে দিতে হবে রিসেটের সাথে রিসেটের সাথে বুঝতে পারছ এবার স্যার এর পরে আছে কিছু হচ্ছে আইসি এর রেফারেন্স ঠিক আছে তুমি যদি এই আইসি টাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাও কত ভোল্ট অপারেট করবে কিভাবে অপারেট করবে সেটাও কিন্তু কোডিং এর মাধ্যমে আর দুইরতে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব সেই ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে এই আইসি রেফারেন্স এই পিন এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তবে এটা আমাদের খুব বেশি কাজে লাগে না ঠিক আছে আমরা ইউজ করি না এগুলো এখন অত বেশি বুঝতে পারবে না যে কোডিং এর মাধ্যমে কি করে নিয়ন্ত্রণ কোড কোড শুরু করো আস্তে আস্তে এগুলোর একটা আইডিয়া পাবা ঠিক আছে অনুরূপ ভাবে আরেকটা রেফারেন্স আছে এখানে সেটা হচ্ছে অ্যানালগ রেফারেন্স এটারও ঘটনা একই ঠিক আছে তুমি যদি আলাদা ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চাও তাহলে কিন্তু তোমার এই অ্যানালগ রেফারেন্স মানে কেন আমাদের অনেক সময় অ্যানালগ ইনপুট আউটপুট নিয়ন্ত্রণ করতে হয় অ্যানালগ আউটপুট দেখতে হয় অ্যানালগ আউটপুট দেখার সময় রেফারেন্সটা দিয়ে নিয়োগ করি জিনিসটা কমপ্লিট করা হয় আরো একটা গ্রাউন্ড পিন দেওয়া আছে তোমাকে এক্সট্রা আর এখানে কিন্তু দুইটা পিন দেওয়া আছে এগুলা হচ্ছে তোমার সিরিয়াল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে সিরিয়াল কমিউনিকেশন এরও ব্যবহার করা হবে বাট এসপিআই ডিভাইস যেগুলা যেগুলা হচ্ছে সিরিয়াল পেরিফেরাল ডিভাইস ওদের সাথে কমিউনিকেশনের জন্য উপরের দুইটা পিন ব্যবহার করা হয় মূলত আমি এগুলা প্রাসঙ্গিক যেগুলা পিন যেগুলা তুমি ব্যবহার করবাই না অ্যাকচুয়ালি খুবই কম সময় ব্যবহার করবা সেগুলা পিন নিয়ে কথাবার্তা বললাম ঠিক আছে এখন দেখো মূল পিন গুলা নিয়ে কথা বলি সবার প্রথমে হচ্ছে তুমি যখন এমবেডেড সিস্টেম নিয়ে পড়ালেখা করবা তখন এমবেডেড সিস্টেমে অবশ্যই ঘটনাটা এরকম ঘটবে যে এই যে আমার এখানে আর দুই আছে এটাকে তুমি মাইক্রো কন্ট্রোলার হিসাব করো এখন ঠিক আছে তাহলেই হবে তো এখন এর ভেতরে যে কাজটা হবে সম্পূর্ণ কি ডিজিটাল কাজ হবে না আমাদের রিয়েল লাইফটা কেমন রিয়েল লাইফে যা কিছু হয় আমরা যে কথা বলতেছি এই কথা ডিজিটাল না অ্যানালগ অ্যানালগ স্যার অ্যানালগ স্যার অ্যানালগ রিয়েল লাইফে যত ঘটনা ঘটে সবই কি অ্যানালগ অ্যানালগ তুমি ডিজিটালাইজড না করলে কোনো ঘটনা ডিজিটালাইজড হবে না রিয়েল লাইফে ঠিক আছে সব ঘটনাই অ্যানালগ তো এখন এই যে অ্যানালগ একটা ঘটনা বাট এটাকে তোমাকে কন্ট্রোল করতে হবে কি দিয়ে ডিজিটাল কম্পিউটেশন দিয়ে তখন তোমাকে কি করতে হবে অ্যানালগ থেকে ডিজিটালে কনভার্ট করতে হবে না জি স্যার তুমি অ্যানালগে যাই ইনপুট নাও না কেন সেটাকে তোমাকে কি করতে হবে ডিজিটালে কনভার্ট করতে হবে এই কনভারশনটা কিন্তু মাইক্রো কন্ট্রোলারের মধ্যে করে আবার তুমি যখন আউটপুট দিবা তখন তোমাকে আবার কি দিতে হবে অ্যানালগ আউটপুট ডিজিটাল টু স্যার অ্যানালগ স্যার তখন আবার কিন্তু ড্যাকে কনভার্ট করতে হবে এই কনভারশনগুলো কিন্তু করা হয় কিন্তু কনভারশন করার সময়ও করার আগেও তোমাকে একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে আমি যে অ্যানালগ ইনপুট দিব কিংবা অ্যানালগ আউটপুট আমি ডিজিটাল আউটপুটও দেখতে পারি ঠিক আছে আমি ডিজিটাল ইনপুটও দিতে পারি যখন আমি অ্যানালগ ইনপুট দিব তখন কোন পিনের মাধ্যমে দিব সেটা কিন্তু স্পেসিফাই করে দেওয়া আছে আর দুই মতে ঠিক আছে সব পিন দিয়ে তুমি অ্যানালগ ইনপুট দিতে পারবা না আবার সব পিন দিয়ে তুমি অ্যানালগ আউটপুট দিতে পারবা না বুঝা গেছে তো এখন যেটা হবে এই অ্যানালগ ইনপুট দেওয়ার জন্য उटपुट हिसेबुट ইনপুট হিসেবে ঠিক আছে 
व्यवहित सीरियल कम्युनिकेशन में आउटपुट एक जोड़ने में बहुत होता है। सर ये इनपुट आउटपुट दो टाइप जोड़ने हैं। दो टाइप जोड़ने का बारा है जब हम आरएक्स होते हैं रिसीवर जोड़ने, माने इनपुट जोड़ने, टीएक्स होते हैं आउटपुट जोड़ने। हाँ सही बात। एक बार जो दूसरे के तेरो पोज़न सीरियल 
সেই ইনফরমেশনটা ইনস্ট্রাকশনটাও থাকে ওইটাকে বলা হয় হচ্ছে বুট লোডার ঠিক আছে তো রমে পয়েন্ট ফাইভ কে चेस्ट करो बत्रीस के ফ্ল্যাশ রমের কথা হচ্ছে এ পয়েন্ট ফাইভ কেবি কিন্তু একবারে রাইট করে দেওয়া আছে বুট লোডার এটা তুমি এটা বাদে বাকি সব ফ্ল্যাশ করবা তো যাই হোক ফ্ল্যাশ রমে যেটা হয় তুমি ধরতে পারো যে বত্রিশ কেবি ফ্ল্যাশ হয় কোনো সমস্যা নাই তো এই যে বত্রিশ কেবি জায়গা টোটাল জায়গা একবারে তুমি রাইট করতে পারবা মানে মুছে ফেলে আবার নতুন করে রিরাইট করতে হবে টোটাল জায়গা যতবার তুমি ফ্ল্যাশ মারবা ততবার টোটাল মেমোরিটাই কি হবে মুছে যাবে सुविधा
স্যার প্রোগ্রাম ডেটাতে যাওয়ার পরে হচ্ছে দেখো দেখো এখানে পাথটা দেখো এই পাথ অনুযায়ী যাও যে লাইব্রেরিতে যে পেস্ট করে দাও স্যার এই দুইটা যদি না করি তাহলে কি হবে না স্যার হবে ওই যে তাহলে তোমাকে অন্য আরেকটা ইয়েতে কাজ করতে হবে যে এই সিমুলেনো দিয়ে কাজ করতে হবে मान স্যার উনো আর উনো আর থ্রি এর মধ্যে কোনো ডিফারেন্স আছে না সেম আছে একটু হয়তো আপডেট করা হয়েছে তাদের কোয়ালিটি দেখতে হবে স্পেসিফিকেশন না দেখে তো বলা যায় না বুঝছো ও তো দেখি না খেয়াল করি তবে একই কাজ করে কোডিং টোডিং সব এক ঠিক আছে হয়তো ফাস্টার কাজ করে প্রসেসর হয়তো একটু ভালো হয়েছে এটা তুলনামূলক কিন্তু হতে পারে আপডেট তো অবশ্যই ভালো হয় তো এরপরে উনো আর থ্রি এটা সিলেক্ট করো আর যাদের নাই তারা হচ্ছে সিমুলিনো উনো এটা সিলেক্ট করো इनफरमेशन ग रकम ওকে করে দিলে দেখো এখানে চলে এসেছে এটা তো এখানে যদি সিলেক্ট হয়ে থাকে কোনো সমস্যা নাই সিলেক্ট হয়ে থাকলে তোমার এখানে দেখো কলমের মতো একটা মাউসের পয়েন্টার আসবে মাউসের পয়েন্টার যে কলমের মতো আসলো এটা আসার পরে মাউসে এখন তোমার হচ্ছে বাম পাশে একটা ক্লিক করো একটা ক্লিক করলে এরকম দেখো ইয়ে রঙের দেখাবে বেগুনি কালারের দেখাবে ঠিক আছে তো এটা দেখানোর পরে এটা তুমি একটু মাউস দিয়ে নড়াও कलम रखते कलम 
না দেখালে সিলেক্টই হয়নি আর সিলেক্ট করলে ওইটার ফিগার চলে আসে সাইডে আসছে কি আগে ডান সাইডে ওই যে লেখা আসছে কিনা পিন নিচে কোন বলছি স্যার এই যে এটা নেওয়ার পরে এই যে এলইডি রেড একটা নিছি বুঝছেন নেয়ার পরে স্যার ওই যে এখন না ওটা পরে শুনো ভাই আমার সাথে আগাও আমার পেছে আগে স্যার আগে থাকো ওই জায়গায় যে क्वेश्चन করো ঠিক আছে কারণ এটা আবার তোমার বন্ধুরা অনেকের হয়নি তাদেরটা কমপ্লিট হোক হয়েছে এটু কেটু হয়েছে কার হয়নি কার কার ঠিকই তো দেখতে চাও কিন্তু হ্যাঁ আপনার মতো হয় না অন্য রকম হইছে স্যার অন্য রকম হোক সমস্যা নাই আসছে কি না দেখো জি স্যার আসছে হ্যালো স্যার স্যার আডিও নো ডাউট না হলে স্যার এটা পড়া যাবে না হ্যাঁ আডিও নো ডাউন না হলে স্যার এই কাজটা করা যাবে না হ্যাঁ এই যে সিমুলে নো উনো দিয়ে করো এটা দিয়ে স্যার কালকে আমার মনে হচ্ছে স্যার আইডি নিয়ে কথা বলছেন স্যার আমার আইডি নিয়ে জি স্যার আইডি আইডি না হলে কোড করব কাতে স্যার ওইটা স্যার আমার কিছুতে স্যার ডাউনলোড হচ্ছে না হেই আর দুই না আর ডাউনলোড হবে না প্রোটিয়াস ডাউনলোড হইছে জি স্যার প্রোটিয়াস হয়ে গেল আর আর দুই না ডাউনলোড হবে না এরকম কথা বলছো लगे <laughs> তো এলইডি পিক করার জন্য এই যে আবার পিতে যাও যে এখানে কিওয়ার্ডে এলইডি লেখো দেখলে অনেক এলইডি আসবে সব এলইডি নেওয়ার দরকার নাই আমরা যে এলইডিটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে এই যে একটা ব্যবহার করলেই হবে এখান থেকে এলইডি ব্লু অথবা এলইডি গ্রিন অথবা এলইডি রেড অথবা ইয়েলো তো রেডটা দেখা যায় অন্যগুলো দেখা যায় না ভালো স্যার পিক পিকটা কোন জায়গায় স্যার পিক হচ্ছে এই যে डबल क्लिक कर डबल क्लिक कर दिल उचित সেটার জন্য তুমি এই যে এই কলমটাকে পাঁচ নাম্বার পিনে নিয়ে যাও দেখো একটা মার্ক আসবে কলমটার কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে আচ্ছা ওইখানে যে একটা ক্লিক করো একটাই ক্লিক করো কালার আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে এবার তুমি টান দাও দেখো একটা ওয়্যার বের হবে একটা ওয়্যার বের হবে আচ্ছা এই ওয়্যারটাকে নিয়ে এসে এখানে যখনই জোড়া লাগা ওই চিহ্ন মানে জয়েন্টে আসবে তখনই কলমের চিহ্ন হয়ে যাবে আবার আরেকটা কালার গ্রিন হয়ে যাবে তখন ওইখানে আবার একটা ক্লিক করো থেকে গেল বুঝতে পারছো স্যার এই ওয়্যারের প্রসেসটা আবার বলবেন কিভাবে নিব আচ্ছা দেখো এখানে ক্লিক করো পাশে নিয়ে যাও কার্সর পাশে নিয়ে যাও পাঁচ নাম্বার পিনে পাঁচ নাম্বার পিনে যখন কার্সর নিয়ে যাবে তখন তোমার কলমের কালার গ্রিন হয়ে যাবে তাহলে এখানে একটা ক্লিক করো ক্লিক করলে কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে এবার টান দাও দেখো ওয়্যার চলে আসবে এবার মানে মাউস দিয়ে সরাও দেখো ওয়্যার চলে আসবে তারপরে এই ওয়্যারটাকে এটার সাথে যেহেতু কানেক্ট করতে হবে আমাদেরকে 
তো এখানে নিয়ে আসলে দেখবা জয়েন্টে একটা যখনই নিয়ে আসবা তখনই তোমার পেনের কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে ওইখানে যে আবার একটা ক্লিক করবা মাউসে হয়ে গেল স্যার মানে ওয়্যারটা তো আমার নিতে হবে ফ্রেন্ডস নিতে হবে না প্রথমে ওয়্যার না লাগবে ওয়্যার না লাগবে না ওয়্যার অটোমেটিক্যালি আছে ডিফল্ট হ্যালো এই পর্যন্ত জি স্যার হইছে স্যার এখন তাহলে আমাদের একটা লাগবে হচ্ছে গ্রাউন্ড কারণ আমরা নরমালি জানি যে একবারে 5 ভোল্ট আরেকবারে গ্রাউন্ডের সার্কিট পূরণ করলে তারপরে না আমাদের অবজেক্ট এটা জ্বলবে বাল্বটা জ্বলবে এখন সার্কিট পূরণ করতে হবে কি করে পূরণ করবা সেটা কানেক্ট হওয়ার পরে আপনার থেকে গ্রিন আসছে কানেক্ট হলে গ্রিন আসবে কানেক্ট হলে গ্রিন আসবে না তো জয়েন্টে যখনই তুমি কার্সন নিয়ে যাবা গ্রিন আসবে আমারটা রেড আসছে আশুক সমস্যা নাই দেখো এরপরে হচ্ছে আমাদের একটা গ্রাউন্ড লাগবে তো গ্রাউন্ড কোথায় থেকে নিব গ্রাউন্ড নেওয়ার জন্য এখানে দেখো সমান চিহ্নর মতো একটা চিহ্ন আছে এখানে টার্মিনাল মোডস লেখা আছে টার্মিনাল টার্মিনাল মোড টার্মিনাল মোড ওইটাতে ক্লিক করো ক্লিক করলে দেখো এখানে অপশন চলে আসবে এখান থেকে গ্রাউন্ডটাকে ক্লিক করো ঠিক আছে ক্লিক করে ওইটাকে নিয়ে চলে আসো এখানে नीचे जेटा এখানে দেখো সমান একটা চিহ্নই আছে তোমার বাম পাশে অনেকগুলা বাটন দেওয়া আছে তাই না এখানে দেখো সমান একটা চিহ্ন আছে হলুদ কালারের আচ্ছা ওইখানে এ গ্রাউন্ড দেব হুম এ বাকিটা করতেছো হুম জি স্যার জি স্যার হ্যালো গুড হ্যাঁ ভালো प्रेजेंटेशन दाओ देखी बाबा कनेक्शन এই 
বাকি একজনের কি ইনস্টল হয় নাই আর দুইজনে ডাউনলোড করতে পারে না কই ওইটা কই স্যার স্যার আমি কি হচ্ছে স্ক্রিনশট দিব হুম দাও স্যার আমার হুম দাও ডাউনলোড করতে পারবা না এখানে ওই যে ল্যাব রিসোর্সে যাও ক্লাস ওয়ার্ক থেকে জি স্যার স্যার এবার কি এক নাম্বার ওইখানে দেখো আরদুইনো আইডি এক নাম্বার ওটাতে ক্লিক করো পরে ডাউনলোড করো হেল্প করো তো একজনকে হেল্প করো তাহের আসো জি স্যার হেল্প করো তো ওকে হেল্প করো কি করে ডাউনলোড করা লাগবে স্যার এটা তো সোজা আচ্ছা স্যার সোজা কাজই তো হেল্প করতে হবে তাহলে পরে কঠিন কাজও হেল্প করতে পারবা বলো কি করতে হবে এখন নিচে যাও আর সফটওয়্যারে যেতে হবে সফটওয়্যারে ডাউনলোড অপশন সফটওয়্যারে গেলে নাকি ডাউনলোড অপশন থাকবে কপি সফটওয়্যার লেখা আছে উপরে দেখ আচ্ছা সফটওয়্যার এখানে ক্লিক কর এখানে ডাউনলোডের অপশন আছে এই যে এবারে এই যে উইন্ডোজ অ্যাপ হ্যাঁ হ্যাঁ উইন্ডোজ 7 যখন আপনি যাবে 7 এ যেতে হবে জাস্ট ডাউনলোড ওখানে ক্লিক কর क्लिक कर ওইখানে যে উইন 7 লেখা ছিল ওইখানে ক্লিক করছিলি কোথায় ডাইরেক্ট গুগলে যায় সার্চ দিলে তো আছে ক্রোম ব্রাউজারে যায় ক্রোম ব্রাউজার থেকে সার্চ দিলেই তো চলে আসে মাইক্রোসফট অফিসনা দেয় আচ্ছা ক্রোম থেকে কিভাবে সার্চ দেব ক্রোমে আরডিনো আইডি ডাউনলোড হ্যাঁ আরডিনো আইডি ডাউনলোড দিলে হবে বা arduino.cc এটা দিলে হবে भर जाओ तो
এখন আসবে দেখো ডাউনলোড হবে গেট দিব না এখানে আছে চলে আসে এই গেট দিয়ে দেখো তো গেট দিয়ে মাইক্রোসফট থেকে অটো চলে সব স্টোরে জায়গা এইখানে বা চলে আসছে এটা কম তো কারোরই আসে নাই তুই ডাউনলোড গিয়ে দেখ তো ডাউনলোড শুরু হইছে কি নাই এতে এই একটা এই মাইক্রোসফট হোম এর সাথে কানেক্ট করা মানে ডাউনলোড আইডিএম ডাউনলোড আর নাই এটা থেকে এটা থেকে করো এই এখান থেকে গেট করলে হবে সমস্যা নাই এখন এই যে আই মাইক্রোসফট স্টোরে যাবে স্টোর থেকে নাও তো তোমার যে কোনো ফাইল ডাউনলোড করতে সমস্যা হওয়ার কথা এইজন্য ইনস্টল ইনস্টল এই যে এখানে এরকম দেখাই একটু পরেই রোড দেখাই তারাও দেখি কি হয় স্যার আর একটা কাজ করা যায় মানে হচ্ছে যে আরডুইনোর ওয়েবসাইটটা থেকে আমরা যদি জিপটা নামাই তাহলে তো হচ্ছে নেমে যাচ্ছে আর হ্যাঁ জিপ নামাই ওটা আর হচ্ছে মাইক্রোসফট স্টোরে তাহলে যেতে হচ্ছে তোমার হয় একটা সমস্যা হয়েছে যে মাইক্রোসফট স্টোর যেটা এটা কানেক্টেড নাই ভালো হবে বুঝছো এটা সিনক্রোনাইজড হয়ে নাই যে কোনো কারণে ওই জন্য এর দেখাতে পারে স্যার কালকে থেকে স্যার আমি অনেকবার ট্রাই করছি এইভাবে सेम প্রবলেম স্টার্টিং ডাউনলোড কিছু পরে এরকম দেখায় তার দেখো না হলে একটা কাজ করো ওই যে একটা জিপ ফাইল ডাউনলোড করে ওটা আলাদা করে ইনস্টল দিয়ে দাও শেষ আচ্ছা ওই তোমরা তোমরা কেউ যাদের কাছে আইডিটা আছে বুঝতে পারছো উইন্ডোজ 8 10 এর জন্য ওইটাই দাও যাদের কাছে আছে তারা ওকে একটু শেয়ার করে দাও এটা नहीं जाओ ওইদিকে নিয়ে যাও না ওপরে গ্রাউন্ড এর পরে আগে ক্লিক করো হ্যাঁ একদম উপরে মাথায় ক্লিক করো এটা তো এরকম এক এই যে এই যে এটা ওপেন হয়েছে না উইন্ডোজটা ওপেন হয়েছে না এই উইন্ডোজের একদম মাথায় ক্লিক করো ওটাকে টেনে এদিকে নিয়ে আসো ওকে করার একটা অপশন আছে টেনে বাম দিকে নিয়ে আসো ওইভাবে টেনে না ওইভাবে না টোটালটাকে টেনে নিয়ে আসো আরে জি যেখানে পিক টার্মিনাল লেখা ওই জায়গাটা হোল্ড করে টেনে নাও कलम चले प्रेस करो सर 
স্যার বলছি হচ্ছে যে আমি কিছু ক্ষণের জন্য নেট প্রবলেমের জন্য বের হয়ে গেছিলাম আপনি কি এই মাইক্রো কন্ট্রোলারের সাথে স্যার ওই যে আরডুইনোর কানেকশনটা দেখাইছেন স্যার কোডিং এর ওইটা না এখনো দেখাই নাই কোডিং দেখাই আচ্ছা ঠিক আছে স্যার ওকে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা এখন কোডিং এর দিকে যাব তাই তো কোডিং এ যেতে হলে বেসিক কিছু ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদেরকে জানতে হবে আগে ঠিক আছে বেসিক কিছু ইনস্ট্রাকশন খুবই বেসিক সবার ফার্স্ট ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে যে পিন মোড দেখো ইনস্ট্রাকশন আমি যেভাবে লিখতেছি জাস্ট স্যার আপনি প্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে না ও আমি তো বন্ধ করে দিয়ে রাখছি তাই डिफाइनारे लिखते लिखले কনস্ট্যান্ট বলা হয় ইন্টিজার হচ্ছে এটা এটাকে কনস্ট্যান্ট বলবো যদিও ইন্টিজার নাম্বারই বাট এটা কনস্ট্যান্ট আর পিন নাম্বার যেটা এটা হচ্ছে হ্যাঁ একটা ইন্টিজার নাম্বার পিন নাম্বার কত 5 5 তাহলে পিন নাম্বার কত 6 6 তাহলে পিন নাম্বার যদি a0 হয় তাহলে a0 ই লিখতে হবে ঠিক আছে যেটা পিন নাম্বার সেটা লিখবা তাহলে এখানে গেল প্রথমে হচ্ছে পিন মোড তার মানে তুমি যে পিন নিয়ে কাজ করো না কেন আর দুরতে সেই পিনটা কি মোডে কাজ করবে সেটা তোমাকে শুরুতে বলে দিতে হবে डिजिटल जीरो তাহলে তুমি যদি হাই করতে চাও 1 দিতে পারো লো করতে চাইলে 0 দিতে পারো আবার হাই করতে চাইলে 1 না দিয়ে বড় হাতের হাই দিতে পারো লো করতে চাইলে 0 না দিয়ে বড় ছোট হাতের লো দিতে পারো সরি বড় হাতের লো দিতে পারো এইভাবে লিখতে পারো তাহলে এটা হাই লো ডিফাইন করে দিবে বুঝছো এটা গেল ডিজিটাল রাইট এরপরে হচ্ছে ডিজিটাল রিড ডিজিটাল রিড মানে কি কোন একটা পিন থেকে রিড করব স্যার ডিজিটাল রাইট এ স্যার হাই অথবা লো লিখবো নাকি 1 অথবা 0 লিখবো স্যার যে কোন একটা একই কথা একই কথা স্যার এখন ডিজিটাল রিড ডিজিটাল রিড কোন পিন থেকে তুমি রিড করতে চাচ্ছো জাস্ট সেই পিন নাম্বারটা এখানে বলে দিলেই হবে ঠিক আছে এখন পিন নাম্বার এখানে বলে দিবা কোন ভ্যালু রিড করতে চাও এটা তো বলার দরকার নাই কারণ ভ্যালু তো রিড হবে পিন নাম্বারে যেটা আসবে সেটা থেকে যেটা আসবে সেটাই তো রিড করার পরে এটা কোথাও রাখতে হবে তাই না 
কোথায় রাখবা সেটার জন্য আমরা এখানে একটা ভ্যারিয়েবল ইউজ করব ঠিক আছে ধরো যে একটা ভ্যারিয়েবল ইউজ করব समस्या कतटुकान बंद शुरू कर लास्टेड लिखे दी ग बार तो मुल्लों तो ये रुकूं दुई टा बॉडी आज चेकी ना देखो क्या लगो रे है सर आज चेकी जी सर आज चेकी एको नेखा ने दुई टा जाक टा बॉडी देखते बात तो सो एक टा होच्छ सेटअप और एक टा होच्छ लूप सेटअप एर मध्य तुम्ही शादरनो तो जेटा कर बा तुम्ही जे कास्ट एक उत्तर साथ्चो ए कास कोरा चुन्नो जे शॉप काज उटपुट बट बार बार हो तो हमारा राइट करने पर जोन होते बारे बार बार एलईडी टाइप के ऑडिटरी टाइप के ऑफ करने पर जोन होते बारे छह के तरह तुम ही होते हैं वो एक टन लूपर मोते दीवा ठीक है सर तो तुम्हें एक आस्तस्त बुझा जावा शवर फास्ट होते हैं हम रखी कर बो पीन मोड सिलेक्ट कर बो कार 
जैसे शेष आप
लोटा शो कर मध्य बस एडिट कर सर एक प्रोजेक्ट है कि होते हैं मल्टीपल कोड फाइल रन करा जाए एक प्रोजेक्ट है मल्टीपल कोड फाइल की माने हेक्स फाइल की रन करा जाए हम्म जेटा करवा शेडा तुम्हें वही प्रोजेक्ट में मदद दूंगा ये दिवा माने आम्रा तो आमी पूरा तुम्हें नोटुन को एक टा प्रोटीयास खुलो नोटुन को एक टा पूरा नोटुन को प्रोजेक्ट प्रथम दिखे एक कष्ट करो प्रथम कष्ट दिए शेष क्यों फलो करते তার মানে হচ্ছে পিসি তে দেখা তো কাজ করে দেনা ফোনে জয়েন আছে ওইটা আস্তে আস্তে দেখা দেখা পিসি তে ট্রাই করতে আছে ওকে আজকে একটু বলছিলাম যে দেরি হবে আরো 10 15 মিনিট লাগবে ঠিক আছে আমরা একটা সুইচ ইনপুট নিয়েও কাজ করতে হবে আমাদেরকে না হলে আমরা পরে যে প্রেসারে পড়ে যাব তো পরে প্রেসারে পড়লে তোমার ভালো লাগবে না এখন প্রেসারে পড়ো কোনো ঝামেলা নাই অন্য কোনো লেভে এত টাস্ক দিবা না এখন तो प्रथम कथा आउटपुट 
সেটা হচ্ছে একটা সুইচ থেকে একটা এলইডি কে কন্ট্রোল করব সুইচ বলতে পুশ বাটন এখানে ব্যবহার করব আপাতত সুইচ ব্যবহার করব না তো তোমরা সুইচ ব্যবহার করতেও পারো পরে কোনো সমস্যা নাই যাই হোক সুইচও ব্যবহার করা যাবে কোনো সমস্যা নাই আমরা যেটা দেখি সুইচ হলো সুইচই ব্যবহার করব যাই হোক এই সুইচটা আমরা অন করলে এলইডি অন হবে অফ করলে অফ হবে এটা আমরা আর দুই নম্বর মাধ্যমে করব ঠিক আছে এটা নট নেসেসারি সুইচ দিয়ে আর দুই নম্বর সুইচ দিয়ে আর দুই নম্বর মাধ্যমে একটা এলইডি অন করতে বা অফ করতে এটা রিয়েল লাইফ কোনো কথা না বাট এটা শেখার জন্য আমাদেরকে করতে হবে ঠিক আছে করতে হবে মানে এখানে অনেক কিছু শিখতে হবে প্রেজেন্টিং অফ স্যার প্রেজেন্টেশন দিয়ে নি এখনো দিব लगे साधारण खुले नाम लो जा স্যার এই স্যার এটা কি বাই ডিফল্ট 5ই থাকে স্যার হ্যাঁ এটা বাই ডিফল্ট 5 এইখান থেকে যেটা নিব এটা বাই ডিফল্ট 5 বাট আরো অপশন আছে সুইচ কোনটা নিব স্যার হুম সুইচ জাস্ট কোনটা নিব লেখা আছে যেটা সেটা জাস্ট সুইচ লেখা আছে ওইটা তাহলে কি করবা এটাকে কানেক্ট করে দাও সুইচের সাথে ঠিক আছে তারপরে সুইচটাকে 
কানেক্ট করে দাও হচ্ছে কত নাম্বার পিনের সাথে স্যার 10 10 স্যার সুইচ আচ্ছা এসডব্লিউ কোনটা নিব স্যার যেটা সরাসরি সুইচ লেখা আছে ওইটাই मोट डिजिटल डिजिटल डिक्लेयरिया input switch jodi ekhane low ashe ekhane ekta value ta ashbe high ashbe na hoy ki ashbe low ashbe jodi ekhane high ashe tahole eta high hoye jabe ekhane jodi low ashe eta ki hoye jabe low hoye jabe bujhte parcho ekhane karo samoshya hocche naki egula kintu khubi normal না স্যার সমস্যা হচ্ছে না তাহলে হয়ে গেল আমাদের কোড এখন এটা স্কেচ করে দাও স্পট করে দাও সমস্যা এখন একটা হতে পারে দেখো আচ্ছা আমি একটু পাত তারপর চিনে দেই ওকে আচ্ছা সুইচ অন করলে কি হবে এলইডি অন হবে অন করেছো অন হয়েছে অফ করলে কি হবে অফ হবে অফ করেছো অফ হয়েছে ग्राउंड क्लिक करो क्लिक कर लेने चले आसान चले आस 
আসলো আসার পরে পি তে ক্লিক করো করার পরে রেজিস্টার আর ই এস এটা দিতে হবে ঠিক আছে আর ই জি দেওয়া যাবে না জি মানে হচ্ছে মেমরি এস মানে হচ্ছে রোধক ঠিক আছে রেজিস্টারের ক্ষেত্রে তো দিলা এই যে রেজিস্টার জেনেরিক সিম্বল রেজিস্টার এইটাই ব্যবহার করবে আর কোনটা ব্যবহার করার দরকার নাই তোমার এটা আমরা ম্যানিপুলেট করতে পারবো তো এইটা সিলেক্ট হয়ে যাবে বাই ডিফল্ট এখানে আর ইএস লিখলে তারপরে ওকে করে দাও তাহলে এই যে চলে আসলো এখানে এটা বসায় দাও বসায় এটা আবার আমার একটু রোটেট করাইতে হবে না হলে দেখতে ভাল লাগবে না এই যে রোটেট করাই দিলাম দিয়ে এটার সাথে কানেক্ট করে দাও গ্রাউন্ড ওই পারে আর এই পারে এটার সাথে সুইচ কানেক্ট করতে হবে তো সুইচ যে কোনো একটা জায়গা থেকে নাও এই যে এখানে যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে নাও নেওয়ার পরে সুইচের যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে নিয়ে এটার সাথে কানেক্ট করে দাও কানেক্ট হয়ে গেল এখানে দশ কে আছে এটা আমাদেরকে এডিট করতে হবে এডিট করবা কি করে এই দশ কে তে কার্সন নিয়ে যাবা নিয়ে যে ডাবল ক্লিক করো ডাবল ক্লিক করে এই দশ কে জায়গায় তুমি বসায় দাও তিনশো আচ্ছা দশ কে থাকলেও সমস্যা হবে না যে যেটাই রাখো কোনো প্রবলেম হবে না ঠিক আছে ওকে করে দাও অ্যাটলিস্ট তিনশো হলে ভালো হয় তিনশোর বেশি হইতে পারবে হ্যাঁ বেশি হইতে পারবে প্রবলেম सब प्रथम कर ले तुम्हारा बुझाते समय लगलो फार्सलि बोझानो जाए हार्ड हम उटपुट देखा আর আইডেন্টিফাই করতে পারতেছো কিনা কোন অবজেক্ট ইনপুট হিসেবে কাজ করবে কোনটা আউটপুট হিসেবে কাজ করবে তাইলেই শেষ এরপরে হচ্ছে বাকি যেগুলো সেগুলো হচ্ছে অন্য অন্য ইস্যু মাইক্রো কন্ট্রোলারের প্রোগ্রামিং অনেক সহজ এটা যদি হয়ে যায় তাহলে আমাদের ল্যাবে যে দুইটা জিনিস শেখানোর কথা ছিল আজকে সুইচ আর হচ্ছে এলইডি এর মাধ্যমে ব্লিংকিং এটা মোটামুটি আমাদের শেষ এটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা একটা কাজ করব ঠিক আছে সেই কাজটা হচ্ছে তোমাদের এখানে দেওয়া হচ্ছে এই দুইটার কম্বিনেশন একটা কাজ দেওয়া হবে তোমাকে कंट्रोल जीरो जीरो 
चलो ब्लैंक এইটা রান করলে কেমন আসে একটু দেখান না রান করলাম যে রান করাই আছে দেখো তারপর একবার রান করি এই যে অন করলে অন অফ করলে অফ স্যার আমার তো কিছুই আসছে না আসবে কোড হয়তো তুমি ঠিকঠাক মতো করোনি আচ্ছা কোথাও যদি ভোল্টেজ থাকে কোন পয়েন্টে সেই পয়েন্টগুলো কিন্তু লাল হয়ে যাবে বুঝছো এটা একটা বুদ্ধি প্রোটিয়াসে বোঝার যে সার্কিট কাজ করতেছে কিনা ঠিক মতো তুমি যেখানে যেখানে ভোল্টেজ চাচ্ছ দেখো সেই জায়গাগুলো কি হয়ে গেছে লাল হয়ে গেছে আর যেখানে ভোল্টেজ নাই সেই জায়গাগুলো কিন্তু একদম অফ তো এই যে অন করতেছো সব অন হচ্ছে অফ করতেছো অফ হয়ে যাচ্ছে এই রেজিস্টর যদি না থাকতো কি হতো দেখো এই রেজিস্টর না থাকলে এতগুলো কিন্তু অন অফ দেখাই দাও शेषारोलोड कर मैंने 
10 নাম্বার পিন এর সাথে একটা সুইচ অ্যাড করছি আর ওইটা হচ্ছে রেজিস্টারটা অ্যাড করছি কেন এটা তো এখন বলবে তো সিমিলারলি আরেকটা ডিজিটাল ইনপুটের পিন এর সাথে ওরকম সিমিলারলি রেজিস্টার আর হচ্ছে একটা সুইচ অ্যাড করবে এই তো সিমিলার রেজিস্টার অ্যাড করতে পারো চাইলে ওই একই রেজিস্টার ব্যবহার করতে পারো ঠিক আছে স্যার আপনি বুঝাইতে থাকেন ওকে তো এখন দেখো এই ওই যে ওইটা আমরা কেন ব্যবহার করলাম এক্সট্রাক্টটা এটা একটু সময় লাগবে হ্যাঁ ড্র করতে হবে তো সার্কিটটা তো এই মূল সার্কিটটা আসলে কেমন দেখতে দেখো এই এটা হচ্ছে ধরো যে আর দুই নর ওই পিনটা যেখানে ভোল্টেজটা আসবে ঠিক আছে আমরা ধরার চেষ্টা করতেছি এই 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 যে 10 নম্বর পিনের ভোল্টেজ পয়েন্ট ঠিক আছে এখানে কত আশা লাগবে সুইচ অন করলে কত আশা লাগবে 5 আশা লাগবে আর সুইচ অফ করলে কত আশা লাগবে 0 0 এটাই আর কি ঠিক আছে তো আর সার্কিটটা কেমন দেখতে দেখো একটু এখানে একটু আকায় ফেলি আমরা সার্কিটটা তাহলে সুবিধা হবে গেল আর এখানে হচ্ছে আমরা রেজিস্টার আকাই ঠিক আছে এটা ধরো রেজিস্টার আর এটা কি গ্রাউন্ড এই পাশে হচ্ছে সুইচ আর এখানে হচ্ছে তোমার আরেকটা কানেকশন এখানে ধরো যে আমার সেই ফাইভ ভোল্ট কানেকশনটা দেওয়া আছে আমরা একটু গোল্লা সাইন দেবো যাই ফাইভ ভোল্ট এখানে ঠিক আছে এখন দেখো ইউজুয়ালি যদি আমরা এটাই তো অফ করে দিই হ্যাঁ এখন ইউজুয়ালি যদি আমরা কাজ করতে চাই যদি আমরা এই এখানে समस्या सामने मजार बोझाना এখানে এটা দেওয়া হয়েছে বাট রিয়েল লাইফে তুমি যে প্রবলেমটা ফেস করবা সেটা হচ্ছে এরকম যে এখানে তুমি 5 ভোল্টও দেখতে পাইতে পারো তুমি আবার 0 ভোল্টও দেখতে পাইতে পারো মানে র্যান্ডম একটা আচরণ করবে তো এরকম হতে পারে বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে যে সুইচ অফ করলে ঠিকঠাক মতই কাজ করতেছে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজ নাও করতে পারে মানে ওই সময় নয়েজ হয়তো ইনফেরেন্স করেছে ঠিক আছে তো ইলেকট্রনিক সার্কিট কিন্তু নয়েজ দ্বারা ইনফেরেন্স হয় ঠিক আছে তুমি দেখবে অনেক সময় যে ধুলা জমে গেছে এইজন্য দেখতেছো যে তোমার একটা ডিভাইস কাজ করতেছে না কিন্তু একটু পরে পরিষ্কার করে ঠিকই একদম আগের মতো কাজ করতেছে তো নয়েজ খালি ধুলা না বাতাসের মধ্যে তুমি একটা ডিভাইস রেখে দাও সার্কিট কানেকশন ঠিক আছে তারপরেও কাজ না করতে পারে একটা ডিভাইস ঠিক আছে তো ইনফেরেন্সের কারণে একটা ভোল্টেজ তৈরি হতে পারে তো এটা ভাই আমি এত বেশি ডিটেইল জানি না বাট এটা আদিউন এর ইয়েতে লেখা আছে कनेक्शन दिए सुन 
তো এই বরাবর কত আছে গ্রাউন্ডে কত থাকে সব সময় জিরো জিরো ভোল্ট থাকে তার মানে গ্রাউন্ডে যদি জিরো ভোল্ট থাকে রেজিস্টার বরাবরও কি আছে জিরো ভোল্ট আর এ পাশ থেকে তো কোনো ইনপুট আসবে না এটা কি হিসাবে সরি এ পাশ থেকে তো কোনো আউটপুট আসবে না এদিকে এদিকে তো কিছু আসবে না আসবে না স্যার এটা তো ইনপুট এরিয়া আছে হ্যাঁ এই অপশনটা তো নাই কারণ আমরা এটাকে কি হিসাবে কাজ করতেছি ইনপুট হিসাবে ইনপুট এই অপশনটা নাই এখন যেটা হবে a0 তার মানে a বরাবর রেজিস্টারও 0 তাহলে a পয়েন্টও কত 0 ভোল্ট স্যার আমি তো কথা বলবো হুম হুম বলো স্যার ওই যে প্রোটিয়াসে যখন আমি রেজিস্টারটা নিতে যাই তখনই আমার অ্যাপটা মানে চলে যায় এবারে স্টপ হয়ে যায় এছাড়া সব কাজ করার সময় ঠিক থাকে ওটা পরে দেখতেছি ওটা পরে দেখতেছি আগে এটা বুঝে নাও ঠিক আছে তো এখানে যে রেজিস্টার গেল এই রেজিস্টার থেকে যখন আমরা সামনে আগাচ্ছি তখন দেখো এখানে 0 ভোল্ট আগার কারণে এখানেও কি থাকবে 0 ভোল্ট এই জয়েন্টে যেহেতু 0 ভোল্ট তখন এখানেও আলটিমেটলি কি থাকবে 0 0 ভোল্ট থেকে যাবে ঠিক আছে এখানে একটু ভুলে যেও না যে ইনপুটটা কোন দিক থেকে বলো তো এখানে ইনপুটটা কিন্তু এই যে এই দিক থেকে ঠিক আছে ভুলেও এই ডাইরেকশন এই দিকে কল্পনা করো না তাহলে কিন্তু আবার বুঝতে পারবে না তাহলে এখানে 0 দেখাচ্ছে এই জন্য একটা পুল ডাউন রেজিস্টার বলা হয় এটাকে प्रयोजन सार्किटे बुझ माथा घमाते इच्छा करना मानुष समस्या हम्म रेकर्डिंग अफ कर दिल्ली